Hey, good evening. It's uh, Wednesday once again. It's your midweek service. Welcome, welcome to LA First Church of the Nazarene. And uh, tonight we will continue with our Walk Through the Bible series. Uh, it is a 52 weeks journey of a lifetime. This is to ensure everyone no, reads the entire Bible in a year. Kumbaga, it's a teaser. You're about to begin a journey of a lifetime. Okay, be excited. Tutok lang. Huwag kang bibitaw from Genesis to Revelation. 52 weeks in. Our goal is to obtain a basic knowledge of every book in the Bible. Kasi naniniwala ko na it is the responsibility of the earthly shepherd, ng mga pastor, na encourage, turuan, at uh, explain ang entire Bible sa lahat ng kanilang parishioners. So for tonight, we'll talk about and start with the book of Genesis. So, game ka na ba? Alam nyo, ang book of Genesis, eh, ang ibig sabihin pala niyan, eh, the beginning or origin kung saan nagsimula. Alam nyo, uh, Genesis gets, it, get, uh, gets its name by uh, a common book naming principle in the Bible. So, meron naming principle sa Bible na uh, ang ibig sabihin eh, dapat maintindihan natin itong important principle na to kasi uh, as we study the Bible, in many instances, the, the name mismo ng book reveals what the book is about. So may clue ka na kaagad kung ano yung name ng book, yun yung mismo sinasabi or mga message ng book na yan. This naming principle is used in all five books of Moses. Naalala niyo pa ba yung pinag-usapan natin last week, yung Pentatsuk. Okay? Genesis no, deals with the beginning of such things as matter, the universe, animal, and plant life, man, sin, and the Hebrew race, of course, kung saan nagsimula. Uh, the word Genesis means beginning or origin. Therefore, so it is a fitting name for the book, for the first book of the Bible, kasi nga pag-uusapan kung saan nagsimula at ano ang uh, origin ng mga bagay-bagay. Okay, tingnan natin yung outline ng book. Kasi bago kayo bumasa ng libro, tingnan mo muna yung outline. So, kumbaga, ano yung pwede mong expect na makita dito. Mapapansin nyo sa outline ng book, nahati siya sa dalawang uh, kumbaga, section. Yung first section, yung about mankind in general. Yung second section ay about the patriarchs of Israel. Sa chapters 1 to 11, mankind in general, may kita natin dito the creation, the fall of man, story ni Noah and the flood, the tower of Babel. No? At doon naman sa chapters 12 to 50, about the patriarchs no, of Israel. Uh, maintindihan natin yung buhay ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at saka ni Joseph. So, simulan natin doon sa mankind in general. Chapters 1 to 11. Ano na ba yung makikita natin dito? Simulan natin. Sa chapters 1 and 2, it's about the creation. Alam niyo ba, the depth and fullness of these two chapters could never be explained in one brief lesson. Mahirap kasi ang dami pwedeng madig in dito sa mga mensahe ng chapters 1 to 2. So, magawin natin, and we will simply look at the major truths about doon sa creation. So, let's start. Sa creation, alam nyo, it talks about the creator sa so Genesis chapter 1. No? Ang pangalan niya dito ay Elohim or infinite strength and absolute faithfulness. Sa Genesis 2 naman, ang pangalan niya ay Lord from the Hebrew word Jehovah. Hmm. Sige, pag-usapan pa natin. Alam nyo, uh, no theologian yata no? or scientist can improve on the introduction of the account of creation. Kumbaga, in the beginning, God had that that. Diba? Kumbaga, uh, the name for God, mapansin nyo, in Genesis chapter 1, ay eh Elohim. Bakit? Ang ibig sabihin nito ay infinite strength and absolute faithfulness. 
kumpara doon sa Genesis 2, uh, we are introduced to the word na Lord or capital L, capital O, capital R, capital D, no? which comes from the Hebrew word Jehovah. Alam nyo, uh, so often in the Bible, the Holy Spirit uses the name Elohim, kung papansin nyo, ang ibig sabihin ay God. No? To refer to God when He's dealing with the physical universe. Okay? So, uh, the name Elohim always translated no, as capital G, small O, and small D. Okay? When you see the word God or capital G, small O, D in the Old Testament, it is from the Hebrew word Elohim. Okay, ano naman ang difference nito doon sa Jehovah or capital L o capital O, capital R, capital D or Lord. However, when God is dealing with His people, pansin niyo, no? kakaiba. The word Jehovah, no? translated as Lord, all capitals, ito yung ginagamit. The story of Noah, kung papansin niyo, is a good illustration of uh, this instance. No? Kung mababasahin niyo yung Genesis chapter 6, 22, Genesis chapter 7, 1, and 16, no? you will note the two names used for God. No? Kasi tingin dito, makikita niyo, when God is dealing with the animals, the name Elohim is used. But it is Jehovah who shuts Noah in the ark. So, ano ibig sabihin? God's relationship with His people is different from His relationship with all other creation. So, parang, kumbaga, ang tawag sa akin ng mga anak ko, ng tatlo kong anak, Daddy. Pero ang tawag sa akin ng ibang tao ay Jeff. Kumbaga, ah, uh, special yung 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 tawag o turing no o pagkikipagrelasyon no sa creation niya na 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 base sa kanyang wangis o base sa kanyang image na mahal na mahal niya kumpara doon sa mga animals no kumbaga sa mga anything about the universe so tandaan natin kapag ginagamit sa mga physical uh, matters about the universe like plants or um uh, animals or whatever creations, Elohim ang ginagamit. Okay? Kasi it's about infinite strength and absolute faithfulness. Kapag ka particular sa'yo, ang pangalan niya iba. Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, or Jehovah. Kasi, sabi mo sa katabi mo, special ka eh. Yan. Alam niyo, the 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 creator no nag-uusapan natin sa sa creation the creator specifically eh, naintindihan natin ang word na god from hebrew word ay elohim or capital g o t ang capital ang all capital sa l o r d or word na lord ay coming from hebrew word din ang ibig sabihin ay jehovah kung mapapansin niyo uh, dito pa lang pinakita agad ni Lord na kung gaano ka kaimportante kung gaano ka niya itinuturing sa ibang bagay kung gaano ka niya may special siya na, na baga iniisip para sa iyo bilang wonderful creation niya sa creation, the creation chapters 1 to 2 Ito matatagpuan din natin, yung seven days of creation. Okay? So, tingnan natin, anong ibig sabihin. The Hebrew word for day, or sa Tagalog, araw, no? uh, sa Genesis chapter 1, a yom, or y-o-m. No? Kaya nga, ma- 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 minsan ma- marikilinig nyo, yung mga Jewish holiday, yom kippur, mga naibig sabihin kasi ng yom, it's day. No, sa Hebrew word. Okay. But, yung day na to, it doesn't necessarily mean na it's a period of 24 hours. Okay? So, kasi it can be translated as time, as age, as perpetually, etc. No, in the Bible. 
God could have created the universe through a process that took probably millions of years, or he could have simply spoken our creation into being instantly na, boom, nandiyan na. Hindi natin alam. No? Kaya, kumbaga, uh, yung, yung meaning ng word na yom, eh, pwede siyang mas malalim sa a day or 24 hours or beyond that. Eh ano-ano ba no? yung ginawa ng Panginoon sa loob ng, ng pitong araw? No, actually, anim na araw lang. Kasi on the seventh day, he rested. Sa unang araw, ginawa niya yung night and day. No, yung araw at gabi. Yung tatay, araw, gabi, at liyan. Day two, ginawa niya yung sky at saka yung sea. Day three, ginawa niya yung land and vegetation para pwede tayo pagtangin. Day 4, ginawa niya yung stars, sun, and moon. Day 5, sea creatures naman, no? including fish, mga birds. At day 6, ginawa niya yung mga animals and si Adam at si Eve. At on the seventh day, he rested. Ngayon, tingnan naman natin. No? After ng creation, papansin na sa chapter 3 and 4 ng Genesis, It talks about the fall of man. Nako, ano nangyari? Interesting to. Sa fall of man, eh, nahati pa siya sa limang kategory. No, una, yung uh, temptation. No, Siyempre, gawa ni Satan to. Yung pangalawa, yung sin, yung fall of human race. Nagkasala si Adam at si Eve. Tapos, yung results ng sin. Nawala yung innocence. Yung promise of Redeemer. Lumabas din dito sa... Genesis 3.15 yata yun. At yung, pro, yung, yung progression ng sin na from the original sin na pagtagat nila nung, 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 nung fruit, nako, sunod-sunod na. Pinatay na ni Cain, si Abel, and so on and so forth. Yan, pag-usapan natin. Pero magsimula tayo doon sa the temptation. Ano ba nangyari sa temptation? Sa temptation, ano nyo, linawin lang natin, no? God is not the creator of sin, nor does He tempted men to sin. Magkaiba yun, okay? Temptation is the work of Satan. Hindi si Lord ang nag-tempt kay Adam at Eve. Hindi si Lord ang nag-tempt sa iyo to sin. Lahat siya ang gawa ng enemy. Okay? So, linawin lang natin. Okay? So, yung temptation nila nagsimula kay Satan. Tapos, nagkasala sila. Paano ba nagkasala? Obviously, si Eve, she yielded to the temptation of Satan. Pagkatapos, in-involve niya si Adam. Pagkatapos, ayun, nagkaroon ng domino effect hanggang sa atin. Hanggang sa lahat ng human race. Pero, may maganda dito. Na, kumbaga, na, na, nawala yung nawala yung innocence nawala yung uh, nawala yung uh, tinatawag na kumbaga uh, covering no kumbaga nawala yung kanilang innocence sa kasalanan sa kamunduhan yun yung naging resulta ng kasalanan nila immediately actually there is a loss of innocence and glory no ang pumalit yung sense of guilt no nagkinagat nila yung yung, yung prutas na yun There is also loss of desire to fellowship with God. Ang ganyan yung effect after effect nito ramdam natin. Maraming tao ngayon then declaring that na sila ay atheist, no? wala silang uh, desire to fellowship with God. Now notice, no? neither Adam nor Eve wants to take the blame. Napansin niyo ba 'yon? Wala namang gustong umamin sa kanilang dalawa kasi si Adam, no? Sinisisi niya si Eve. Si Eve, sinisisi niya yung serpent. No, actually, God holds them all responsible. So, ang, ang after effect, umabot sa atin. Naging, nagkaroon tayo ng tinatawag na original sin. Pero alam niyo, in every chaos, in every mess, laging may sagot ang Diyos. At ang napakagandang sagot niya dito, sa number four, merong promise of a Redeemer. Nako, sa Genesis chapter 3.15, nandiyan ang first reference, basahin nyo, sa Biblia, first reference, no? About the promise 
no, of the coming Messiah. Sa progression of sin naman, sa number 5, ito yung nakakalungkot. In chapter 4, we find anger, jealousy, hatred, and finally, murder. Murder, you know, pinatay ni Cain, ni Cain, si, si, si Abel or si Abel. Dito, may kita natin na sin leads to more sin. So, huwag kayong magalala. Merong promise Redeemer. So, ano nangyari? After nun, after nung story nila, nung pinatay ni Cain, si Abel, ayan na, dumating na si Noah. No? So, chapters 5 to 10, it talks about the 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 life, uh, or the, the story of Noah and the Great Flood. Now, actually, this section no, presents the account of the flood and emphasizes sa faith ni Noah. Uh, we should have an understanding kasi of what happened to Noah. Kasi sa Noah's day, yung panahon ni Noah, no, kumbaga, uh, yun ay isang magandang babala na, na darating ang Panginoon. Actually, ngayon, mapapansin nyo, may similarities no? between the days of Noah and the days preceding the coming of Jesus Christ. Kung titignan nyo sa Matthew 24, 37 to 39. Sabi, as it was in the days of Noah, so it will be the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, party party, marrying, getting in marriage. Now after the day, Noah entered the ark and they knew nothing about what, hap- what would happen until the flood came and took them all away. This is how it will be at the coming of the Son of Man. Ibig sabihin, business as usual. Araw-araw, nagkakasala yung tao, kagaya ng panahon ni Noah. Which is nangyayari mismo ngayon sa atin. Alam nyo, uh, ang sumunod na pangyayari dito ay yung The Tower of Babel. Nako, sikat na sikat to. May mga movies din to eh. The Tower of Babel, ano ba to? After the flood, obviously, no? God commands the people to replenish the earth. Sabi ng Diyos, magparami kayo. At dumami naman. But, itong mga tao to, may iba silang plano. No? Anong ginawa nito mga tao to? Gumawa sila ng tower. Nako. Ang ginawa ng Diyos to force the people no, uh, to spread out over the earth as He first intended para magkaroon ng social distancing ng mga tao na to, God causes them to speak in different languages. Ayan. At uh, the word Babel means confusion. So, kinonfuse sila ng Lord. So, kasi nagkakais sila, isa lang kanila salita. Ang ginawa ng Diyos, binigyan sila ng iba't ibang klase ng wika. So, mayroong bigla nagsalita na kapambangan, hindi maintindihan yung German, hindi maintindihan yung Russian, may nagsalita ng Kaligay noon, may nagsalita ng, ng uh, Iloka. No? So, lala na, karunan ng conditions. No? So, dito, uh, kita-kita natin na kumbaga imperfect control pa rin ang Panginoon. At doon natatapos no, uh, ang uh, pangyayari sa first section ng Genesis. Ulitin lang natin. Ano yung outline of the book? Siyempre, una, yung first section, Mankind in General, chapters 1 to 11, talks about the creation, the fall of man, Noah and the flood, and the tower of Babel. Doon sa section number 2. Dito pinag-usapan yung mga patriarchs, no? or patriarchs of Israel. Ch- chapters 12 to 50. Buhay ni Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. So, magsimula tayo doon sa uh, sikat na sikat na si Abraham. Okay, so ano ba nangyari dito kay Abraham? Tingnan natin. So, the life of Abraham, chapters 12 to 25, ang tawag sa kanya, the man of faith. Now, we come to one of the great adventures of the Bible. Abraham's walk with God. He walked by faith. Ano ibig sabihin? God uses 
this man, si Abraham, to begin the fulfillment of his promise in Genesis 3.15 to send a savior to the world. So dito, si Abraham mismo, no, ang uh, ginawa niyang uh, umbaga, sisidlan ng parating na Messiah. So, ano ba yung uh, promise ng Diyos sa, 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 sa mundo? Siyempre, yung descendant ni Abraham. Doon manggagaling yung Messiah. Okay. So, Genesis chapter 12 to 25, it's all about a lifelong journey of faith ni Abraham. Kaya siya yung tinawag na father of faith. Papunta naman tayo sa anak ni Abraham. Ang anak ni Abraham ay si Isaac. Nako, among doon sa apat, si Abraham, Isaac, Jacob, at si Joseph. Si Isaac yung medyo hindi less interesting. No? Well, interesting lahat ng stories nila. Pero big time kasi yung mga nangyari kay Abraham, big time yung nangyari kay Jacob, big time yung nangyari kay, kay, uh, kay Joseph. Talaga mga pang-movies yun eh. Kumbaga, kung, ga, kung producer ka, writer ka, director ka, gagawa ka ng movies doon sa tatlo. Pero doon sa kay Isaac, kasi golden years ng tatay niya eh. Kumbaga, pinagpala siya. Walang masyadong no, problema. May problema pero, ah, kumbaga, smooth sailing lang to si Isaac. Although, um, mahirap din yung sitwasyon niya. Muntik siyang matigok, mga, muntik siyang ialay <laughs> na sinubukan yung faith ni Abraham ni Lord. Anyway, sino ba itong si Isaac? Isaac no, is obviously Abraham's son. Siya yung pangalawa. No? Uh, siya yung anak ni Sarah. Okay? So, bakit siya second son? Bakit hindi siya firstborn? Kasi, Ishmael is his firstborn son through the servant Hagar, yung Egyptian, no? yung alternative ni Sarah. Alam nyo, uh, si Ishmael ay eh, result ng lapse of faith ni Abraham at ni Sarah. Kaya ikaw, ano ang Ishmael mo? Or sino ang Ishmael mo? So, dapat manatili tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Anyway, ah, uh, alam niyo ba, no, trivia, no, in Genesis chapter 22, 1 to 14, Abraham offers Isaac as a sacrifice on Mount Moriah. Here's the thing. Alam niyo ba na mga Arabs, they believe na ang inoffer talaga ay si Ishmael, hindi si Isaac. No? Kasi sila, yung mga Arabs, ay descendant ng ni Ishmael. Okay? So, Jews are descendants of Isaac. Obviously, both Jews and Arabs are descendants of Abraham. Dahil sa pagkakasala or lapse of faith ni Abraham, ayan, hanggang ngayon, tandam natin yung away ng magkapatid. Yung mga Arabo at saka mga Hudyo, hanggang ngayon, nag-aaway, nagbobombahan, may mga terrorism attacks, no? umabot pa yan sa Pilipinas. No? At uh, ang reason niyan, kasi yung ninuno nila, si Ishmael at si Isaac, magkaiba ng ina. Okay. Isaac is, obviously, sabi nga natin kanina, quite often overlooked in a study of Genesis because his life is less exciting than the other patriarchs. No? Even though he lives longer than any of them, God confirms with Isaac the covenant he has made with his father Abraham. Kinonfirm kay Isaac na meron na kong promise kay Abraham. Ngayon, pag-usapan naman natin, yung anak naman ni Isaac, yung apo ni Abraham. Eh, ito ba ay firstborn? Hindi na naman. Ang firstborn kasi ay si Iso. Si Jacob means the liar. Eh, siya yung kumatak ng paa ni Jacob at kinuha yung kanyang uh, uh, birthright. Anyway, sino naman si Jacob? Isaac has a son named Jacob who became no, who be, the father of the twelve sons. Sino naman itong labing dami naman anak nito si Jacob? Nako, tingnan natin yung family tree. Uh, si Jacob nga pala, ang, ang pangalan niya, Jacob, means the liar, naging Israel. Okay? So, titignan nyo yung family tree. Kami pa natin pinag-usapan si Adam. Obviously, siya yung descendant ni Noah. Galing sa kanya doon. Si, si Abraham, galing sa kay Noah. Si Abraham, may anak. 
Unang anak niya si Ismael, ito yung Arab nations. Yung pangalawang anak niya si Isa. May dalawang anak si Iso at si Jacob. Syempre, may iba pa sa mga anak. Yun yung mga yun yung, yung mga naging other nations, okay? So, tinitingnan niyo si Jacob. Ang dami namang wash week ni Jacob. Ang dami niyang ano, no? Ang dami niyang sideline. Okay, ang una niyang asawa si Le- si Leia. Pero hindi naman talaga si Leia. Gusto niya pakasalan, gusto niya pakasalan. Yung kapatid si Rachel. Pero since dinaya siya ni Laban at saka ginawang uh, negosyo itong mga anak niya, eh, naging asawa niya si Leia and then si Rachel. Ito ang problema. Si Leia, nang anak. Si Ruben, firstborn. Okay? Ang problema, hindi mga anak-anak itong si Rachel kasi eh, para may problema siya. Ang ginawa ni Rachel, kumuha ng ano, ah, uh, ng servant. Ako, ito yung kasalanan ni Sarah noon. Inulit lang nila. So para anakan ni Jacob. Ito si Jacob naman. Lapse of, ano na naman. Kumbaga, lapse of judgment na naman. So, nagkaroon siya ng anak sa servant ni Rachel. Ito si Leia naman. Hindi naman nagpatalo. Nagkaroon, kumuha rin ng servant. Pinaanakan na rin kay Jacob. Hanggang sa nabuntis din si Rachel ang naging anak niya, si Joseph at si Benjamin. Okay. Bakit si Joseph ang parang uh, anointed one, hindi si Ruben? Eh si Ruben yung firstborn. Okay? Kung titingnan natin, si Ruben kasi nagkasala kay Jacob. Isa sa mga concubines or mga servants ni Leah at ni Rachel ay nagkaroon siya ng relasyon. Nako, Jesus pa. So titingnan nyo, no? Ito ba yung 12 tribes of Israel? Para pag tinignan ko naman ngayon, hindi ito. Kasi tiyan niya, dito, merong Levi at Joseph. So, bibilangin mo sila, labing dalawa yan. May Levi at may Joseph. Doon, sa bagong 12 tribes of Israel na kilala natin ngayon, hindi mo makikita si Levi at si Joseph. Pero 12 pa rin sila. Bakit? Kasi, yung pumalit, kay Levi at kay Joseph na representation ay si Manasseh at saka si Ephraim. Ito yung mga anak. Okay? Anak ni Joseph na dalawa. Nasa si Levi? Si Levi, hindi siya naging tribe. Eh, well, tribe pa rin siya, pero hindi siya nagkaroon ng lupa niya. Kasi siya yung, yung lahi, yung tribo na naging priest ng, ng 12 tribes. So, yun yung story doon. Okay? Pag-usapan naman natin, eh sino naman si Joseph? Naku, kung gusto yung malaman ng buhay niyan, medyo mahaba-haba. Joseph, the life of Joseph from Genesis chapter 30 to 50, malaki-laki percentage ng Genesis yung nasa kanya. Napakaganda ng story. In fact, ito yung pinakapaborito kong story doon sa Genesis. At meron tayong ginawang series yan. Gusto niyo panoorin niyo. Anyway, uh, the life of uh, Joseph, no? Chapters 30 to 50, ano nangyari? Alam niyo, the story of Joseph, no? one of the twelve sons of Jacob, is one of the most suspenseful biographies in the Bible. No? Basahin yan. Uh, dito, sa so Genesis 45, 4-8, and 50, 18-20, no? explain how Joseph's life revealed God's supremacy and His care of His own people. Kung titignan nyo also sa Romans 8.28 ang ibig sabihin na all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. Nako, sablay-sablay nangyari sa buhay pero nireading siya ng Panginoon. So, kung babasahin nyo yung Genesis chapter 30 to 50, ano nangyari kay Joseph? It talks about Joseph being the dreamer. No? Naging Joseph from governator from uh, si Joseph the governor from prison na kulong siya napunta siya ng palace tas siya yung tinawag na prince of praise kagaya ni Jesus dahil napaka uh, napakabait niya kumbaga uh, prepare siya ng Panginoon para siya mag-lead doon sa uh, sa bansa ng Egypt and sa part 4 uh, Joseph talks about sa last part the forgiving blessed ruler kasi dito pinatawad niya yung mga kapatid niya kinuha niya yung tatay niya at lahat ng mga judyo dinala sa Egypt at pinigyan ng buhay na maganda the book of Genesis concludes with the death of Joseph 
Ayan, this book begins in a garden, right? Kakatawa. And it ends in a graveyard. Actually, what a revealing statement, no? On the consequences of sin. Kaya, garden talaga ang intensyon ng Diyos sa atin, eh. Garden of Eden. But because of our attitude, because of our sinful nature, nabupunta tayo sa graveyard. But one good thing about God, meron siyang, meron siyang promise Messiah. At yun ang ating Panginoon sa Kristo, na kung tatanggapin lang, lang natin bilang Panginoon na kapagligtas, sigurado, bibigyan tayo ng buhay na walang hangin. Napangan na po ng libro ng Genesis. I hope na ma-encourage kayo na basahin ito. At uh, kung sakali man, no, na uh, maramdaman mo na at naka-identify ka doon sa mga different characters at pangyayari sa book of Genesis, huwag mong kalimutan na ang Diyos ay nangungusap sa puso mo. Siyan po, natatapos no, ang ating uh, gist or summary of the book of Genesis sa ating series na Walk Through the Bible, 52 weeks journey of a lifetime. Our goal is to obtain a basic knowledge of every book in the Bible. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful uh, Wednesday night. Thank you, Lord God, for your promised Messiah. Thank you, Lord God, that you started in a beautiful garden, although because of our sins, we ended ended up in a graveyard. Lord God, but in that graveyard, you can turn that into, into the garden, into a garden, and make us alive again in your spirit. Thank you, Lord God, for we can approach your throne anytime and ask for forgiveness, repent, uh, 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 repent of our sins, Lord God, all about our sins, and, uh, and uh, turn away from our sins, Lord God, and accept you as a personal Lord and Savior. Thank you so much, Lord God. We love you. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, you are all blessed. Amen and amen. Maraming maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin ngayong gabi. Maraming salamat po. Uh, we hope na meron kayo natutunan sa Book of Genesis and this simple uh, pag-summarize natin ng Book ng Genesis. Magkaroon kayo ng interest, ma-encourage kayo na buksan, basahin, alamin yung mga magandang kwento. Ikit sa lahat, matuto sa aral na gustong ipatid sa inyo ng Diyos at i-apply sa buhay. Okay? At uh, Mahalin, tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at Kapagligtas at mabuhay na walang hanggan na magsisimula ngayon. At pagpalain ka araw-araw. Salamat po. God bless you. I'll see you on Sunday. Bye.